नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता दहावीच्या मराठी कुमार भारती पाठ्यपुस्तकातील आपण बोलतो मराठी हा पाठ क्रमांक दोन पाहतोय बघा हे तुमच्या दहावीचे मराठीचे पुस्तक आहे कुमार भारती इथेही तुमच्या अनुक्रमणी का दिसते आहे की ज्याच्यामध्ये आपण हा बोलतो मराठी पाठ क्रमांक दुसरा पाहतोय याच्या लेखिका डॉक्टर निलिमा गुंडी या आहेत ठीक आहे बघा हा बोलतो मराठी पाठ क्रमांक दुसरा ठीक आहे आता आपण नवीन भागाला सुरुवात करण्यापूर्वी थोडी काल कालची उजळणी करूयात काल आपण काय पाहिले बघा या ठिकाणी काय पाहिले तर लेखिकेने आपल्या मराठी भाषेला नदीची उपमा दिली काय बरं याचं कारण असेल नदीची उपमा देण्यामागचं तर नदीचा प्रवाह जसा अखंड चालू असतो बघा सतत वाहत असतो म्हणजे नदी सतत वाहत असते कधी थांबत नाही अगदी त्याच पद्धतीनं आपल्या मराठी भाषेमध्ये सुद्धा अनेक नवीन शब्दांची भर सातत्याने पडतच असते बरोबर आहे या मराठीने अनेक भाषांमधले शब्द आपले मानले म्हणजेच आपल्याला ते कधी परके वाटलेच नाही परंतु लेखिकेच्या मते गरज नसताना या ठिकाणी इतर भाषेमधले शब्द नको वापरायला आणि तेही मराठी भाषेचे व्याकरण झुगारून तर नकोच नको म्हणजे कसे बघा बऱ्याचदा आपल्याला ती पांढरीवाली बॅग द्या निळेवारे दप्तर दाखवा किंवा हॅपीवाला बड्डे अशी सर्रास वाक्य ऐकायला येतात येतात ना वास्तविक पाहता पांढरी बॅग निळे दप्तर मी या शब्दप्रयोगातून योग्य अर्थ व्यक्त होत असताना कशाला नवीन शब्द प्रयोग करायचा खरे तर मराठीत असे आपण बोलतच नाही मराठीत वाला हे प्रत्यय विशेषण किंवा सर्वनामाला जोडण्याची प्रथाच नाही शिवाय त्या शब्दप्रयोगाने अर्थामध्ये कोणतीच नवीन भर पडत नाही म्हणून लेखिकेचे काय मत आहे तर गरज नसताना परभाषेतील शब्द वापरून बोलू नये ठीक आहे यासाठी लेखिकेने बघा एक उदाहरणच दिलेलं आहे मी स्टडी केली मनातून काय नवीन अर्थ कळतो त्याऐवजी मी अभ्यास केला म्हणे योग्य नाही का म्हणजे या वाक्यात स्टडी या इंग्रजी शब्दाचे प्रयोजन करून कोणताही वेगळा अर्थबोध होत नाही बरीच मुलं मराठी इंग्रजी हिंदी अशा भाषेंची सरमिसळ मिसळ करून बोलतात बघा सरमिसळ करून बोलतात म्हणजेच काय अनेक भाषांचं मिश्रण मिश्र म्हणजे सम एकत्रात काही अनेक शब्द वापरून ते बोलत असतात यामुळे होते असे की कुठल्याही एका भाषेवरती त्यांना लक्ष केंद्रित करता येत नाही कुठलीही भाषा ही जेव्हा तिच्या मूळ स्वरूपात इतर भाषेतील शब्दांना मध्ये न आणता बोलली जाते तेव्हाच त्या भाषेचे सौंदर्य खऱ्या अर्थाने उलगडते व त्या भाषेवर आपण प्रभुत्व मिळवू शकतो बघा लेखिकेने काय सांगितलं आहे आपण आपल्या भाषेवरती प्रभुत्व कधी मिळवू शकतो तर आप म्हणजे कुठलीही भाषा किंवा आपली भाषा जेव्हा तिच्या मूळ स्वरूपात इतर भाषेतील शब्दांना मध्ये न आणता बोलली जाते तेव्हाच आपण आपल्या भाषेवरती प्रभुत्व मिळवू शकतो ठीक आहे म्हणजे गरज नसताना इतर भाषेमधले शब्द या ठिकाणी वापरू नयेत असे लेखिकेचे म्हणणे आहे आता बघा यानंतर आपण पुढील नवीन उतराला सुरुवात करूयात बघा सुरुवातीलाच भाषेतील गंमत जाणून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे शब्दांची उत्पत्ती शोधणे बघा म्हणजे भाषेतली ही जी सगळी आहे ती गंमतच आहे म्हणजे असं का बरं म्हटलेलं आहे भाषेतली गंमत जाणून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे शब्दांची उत्पत्ती मुळात उत्पत्ती या शब्दाचा अर्थ काय आहे तर शब्दांचे मूळ शोधण्याचे शास्त्र ठीक आहे तर आता आपण आधीच्या म्हणजे या ठिकाणी आधीच्या उताऱ्यामध्ये काय पाहिलं होतं तर अर्थाचा अनर्थ होऊ नये म्हणून कशाची सवय कर म्हणजे सवय करायला हवी कशाची सवय करायला पाहिजे तर शब्दकोश पाहण्याची हे आपण पाहिलंच होतं तर शब्दांची उत्पत्ती कुठे शोधायची तर ह्या शब्दकोश आणि विश्वकोशमध्ये मूळ शब्द आणि त्याचा अर्थ हे शब्दकोशाचे मुख्य दोन घटकच आहेत आणि यातून आपल्याला खूप नवी माहिती मिळते हे सुद्धा लेखिकेने एका उदाहरणाच्या सैन्य आपल्याला पटवून दिलेले आहे मग आता लेखिकेने काय उदाहरण दिलेलं आहे मोरांबा या शब्दातल्या मोराचा मयुराशी संबंध नाही मोरस म्हणजे साखरेशी संबंध आहे आता काय सांगते लेखिका बघा इथं मोरांबामध्ये मोर हा शब्द लगेच आपल्याला म्हणजे समजतोय मग असं वाटतंय ना की या शब्दाचा मोराशी संबंध आहे तर नाही या शब्दाची उत्पत्ती शोधल्यानंतर लक्षात काय येतं याचा अर्थ काय समजतो आपल्याला 
तर बघा याचा संबंध कशाशी आहे तर साखरेशी आहे म्हणजे एवढं तर आपल्याला माहिती आहे की मोरंबा हा कच्च्या कैरीमध्ये म्हणजे कच्च्या कैरी साखर घालून केलेला एक पदार्थ असतो म्हणजे तर साखरेशी त्याचा संबंध आहे त्याच्यावरनं याला हे नाव मिळालेलं आहे कसं काय बरं ते मग याचा शोध कुठे लागला तर शब्दकोशामधून जुन्या काळी साखर मॉरिशियस मॉरिशसवरून यायची आणि म्हणून मॉरिशस यामधला बघा मोरस हा शब्द या ठिकाणी घेऊन बघा मो मोरांबा हा शब्द बनलेला आहे जे शब्दांची पाळेमुळे किती दूरवर पसरलेली आहेत हे याच्यावरून समजते बघा ना मॉरिशस किती दूरवर आहे आणि तेथून साखर यायची म्हणून तिचा वापर करून केलेल्या पदार्थाला काय नाव दिलेलं आहे देशाचे त्या देशाचे नाव म्हणजे आहे की नाही भाषेतली ही गंमत ही भाषेची गंमत अर्थसौंदर्य समजून घेण्यासाठी लेखिकेने आणखी पुढच्या उताऱ्यामध्ये बघा उदाहरणं दिलेली आहेत बघूयात आपण कदर करणे असं आपण म्हणतो तो वाक्प्रचार आहे म्हणजे मुळात हा शब्द आता आला कसा कद्र या अरबी शब्दापासून कदर म्हणजे गुणांची पारख बघा म्हणजे यावरून हा शब्द घेतलेला आहे आता गुणांची पारक म्हणजे काय आता हिरा जर कोणाच्या हातात पडला त्याला काय करणार आहे जर गुणाची म्हणजे या याची याच्या गुणाची पारख नसेल तर की हा हिरा आहे दगड म्हणूनच टाकून देणार आहे बरोबर आहे पण रत्न पारख्यालाच या हिऱ्याची पारख म्हणजेच हा हिरा आहे हे समजते हे कशामुळं कारण त्याच्याकडे गुणांची पारख करण्याची दृष्टी असते बरोबर आहे तर शब्दांच्या मुळाकडे गेलो की आपल्या चुका होत नाहीत हे या ठिकाणी इथं लेखिकेने स्पष्ट केलेले आहे आणखी स्पष्ट करण्यासाठी बघा ते आणखीन एक उदाहरण देते उदाहरणार्थ अनुसया याचं आपण नाव ऐकलेलं आहे पण ते नाव तसे नसून ते कसे आहे अनसुया असे आहे आता याची फूड काय बघा अन अधिक असुया अशी त्यातील संधी आहे मनात असुया म्हणजेच मत्सर द्वेष नसलेली अशी ती अनसुया आता हे कळल्यावरच आपल्याला हा शब्द मनामध्ये पक्का रुसतो जे आत्तापर्यंत हे आपल्याला माहितीच नव्हतं हे माहिती कशामुळे केवळ पडलेलं आहे तर शब्दांची उत्पत्ती किंवा मूळ अर्थ शोधल्यामुळेच हे समजतं आहे ठीक आहे आणखीन बघा भाषेची गंमत जाणून घेण्यासाठी पुढे पुढे काय काय लेखिकेने सांगितलेलं आहे जरा जर्जर या संस्कृतमधून आलेल्या शब्दाचा अर्थ काय आहे तर वार्धक्याने विकल झालेला आता यातील बघा जरा जर्जरमध्ये तीन ज आहेत बरोबर आहे यातील ज चे उच्चार तालव्य आहेत ज तुम्ही वाचून बघा बरं नीट तुम्ही वाचताय कसं जरा जर्जर म्हणताय का ज रा जर्जर म्हणजे तिथं तुम्ही ज असा उच्चार करताय पण जर वेगवेगळा शब्द म्हटला म्हणजे जरा वेगळं काढलं त्यातलं जर वेगळं काढलं तर तुम्ही कसं म्हणताय जर बरोबर आहे म्हणजे जर जरा जरा म्हणजे थोडे आणि जर म्हणजे कलाबतू आता कलाबतू या शब्दाचा अर्थ काय आहे तर कलाबतूलाच इंग्लिशमध्ये लेस असं म्हणतात बरोबर आहे म्हणजे या ठिकाणी सिल्वर थ्रेड चंदेरी धागा ठीक आहे म्हणजे इथं ज चा उच्चार कसा आहे ते आपल्याला समजते तालव्य म्हणजे काय आधी पाहूयात म्हणजे ज तालव्य आणि ज दंत तालव्य काय फरक आहे यातला हे आधी आपण जाणून घेऊयात तर बघा जरा जर्जरचा उच्चार करताना आपण ज असे न म्हणता त्यातील ज चा उच्चार कसा करतो ज हा उच्चार तालव्य वर्ण स्वरूपाचा आहे म्हणजे काय तर आपण जिथे चिंच चघळतो किंवा चॉकलेट चघळतो ती जागा म्हणजे बघा बरं तुम्ही आधी कुठे चिंच चघळता ठीक आहे लक्षात आलं तुमच्या तर तो वर्ण कसला आहे तालव्य वर्ण तिथं जर उच्चार म्हणजे तिथं आपल्या शब्दाचा उच्चार झाला तर तो कुठला कुठला असतो तर तालव्य वर्ण असतो ठीक आहे आता लक्षात घ्या बरं ह्या ज चा उच्चार सावकाशपणे करून बघितल्यावर लक्षात तुमच्या ती जागा आलीच असेल म्हणजे च छ ज झ यांचा उच्चार जिथे चं चिंच चघळतो म्हणजेच त्या भागाला स्पर्श करून केल्यास तो वर्ण कुठला आहे तालव्य ठीक आहे आता पुढे बघा बरं जरा जर्जऱ्यातील जरा हा शब्द जरा म्हणजे थोडे ठीक आहे आता याचा उच्चार कुठं होतो आहे तर याचा उच्चार करताना जिभेच्या टोकाचा वरच्या दातांच्या मुळाशी स्पर्श होतो आणि मग उच्चार होतो आहे म्हणजे दातांच्या मुळांशी स्पर्श होतो आहे म्हणून ते काय आहे दंत तालव्य ठीक आहे म्हणजे उच्चारावर सुद्धा शब्दांचे अर्थ अवलंबून असतात हे या ठिकाणी आपल्या लक्षात येते 
तर बघा आता मुलांनो पुढे बघा या ठिकाणी तर हा भाग तुम्हाला इथं लक्षात आलाच असेल तालव्य आणि दंत तालव्य यामधला फरक तालव्य म्हणजे काय तर जिथं आपण चिंच चगळतो ते बरोबर आहे आणि दंत तालव्य म्हणजे काय तर या ठिकाणी जिभेचा स्पर्श कुठं होतो आहे वरच्या दातांच्या मुळाशी आता असे वर्ण कुठले तालव्य आणि दंत तालव्य च छ ज झ ठीक आहे पण त्यांच्यामधील या ठिकाणी उच्चार कसे आहेत त्या उच्चारावरून त्यांचा काय होतोय अर्थ वेगळा होतोय आता उदाहरणार्थ बघा जनमत जनमतमध्ये आपण उच्चार कसा करतोय ज चा ज तालव्य असा पण या ठिकाणी जात या जात याच्यामधल्या ज चा उच्चार कसा करतोय बघा बरं तुम्ही उच्चारून जात कसं करताय तर त्या ठिकाणी जिभेचं टोक आपण कुठं लावतोय वयाच्या दातांच्या मुळाशी त्यामुळं दंत तालव्या इथं हा ज वर म्हणजे हा वर्ण बरोबर आहे म्हणजेच इथं या ठिकाणी काय लक्षात येत आहे तर हे सर्व आपण असेच म्हणजे मुळात हे आपल्याला कळतं आहे कशामुळं तर शब्दांची उत्पत्ती म्हणजेच मूळ अर्थ शोधला तर बरोबर त्या शब्दाच्या मूळ अर्थावरून त्या शब्दातील एकाच अक्षराचा उच्चार हा वेगळा वेगळा असतो हे आपल्या लक्षात आलेलंच असेल ठीक आहे मुलांनो तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण एवढाच भाग पाहू यानंतरचा उतारा उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात तर ह्या या व्हिडिओसोबतच आम्ही तुम्हाला टास्क म्हणजे स्वाध्याय देतो आहे ठीक आहे या उतारावरती आधारित तर हा उतारा तुम्हाला समजला असेलच ठीक तर हा वाचून स्वाध्याय त्याचा सोडून आम्हाला पाठवायचा आहे ठीक आहे या ठिकाणी आपण थांबूयात